may mga ayudang ibinigay para sa mga informal at formal sector ng lipunan. Pero sa panahon ng ECQ, mas apektado ang mga magagawang Pilipino dahil sa no work, no pay. Lalo pat hindi lahat ang industriya madaling makabangon sa krisis na ito. Sinabi ng gobyerno na magbibigay ito ng ayuda sa 3.4 milyong magagawang Pilipino na nagtatrabaho sa mga malilit na negosyo. Pero hindi lahat nakakatanggap. Limang taon ng office staff sa isang medical supply si Jean Roldan Balderama. Tatlong buwan pagkatapos niyang mga anak ay bumalik na siya sa trabaho para matustusan ang pamilya. Ngunit nitong Marso, dahil sa ECQ, pansamantalang nagsara ang kanyang pinagtatrabahuan. Kaya ang inaasahan niyang ayudang pinansyal na pinangako ng gobyerno ang Small Business Wage Subsidy o SBWS para sa mga empleyadong tulad niya. Hindi na raw makatatanggap. Nag-file yung company namin, tapos lahat-lahat sila nakatanggap. Tapos yung sa akin parang wala, tapos kinicheck ka siya sa ano, sa account ng SSS. Mm-hmm. Wala, di ko ma-offend kasi yung flogger lang. Tapos, nag-send sa akin yung HR namin na uh, kasi naka-maternity claim daw ako. Hindi naka-indicate daw. Tapos, at prep, kasi pumasak ako siya. Tapos may kaltas na. Yung nagkataka ko, bakit hindi siya na-approve? Hindi rin nakatanggap si Bridget Narciso, trainee staff sa isang hotel. May anak siyang may club foot o deformity sa paa. Ang trabaho na lang niya ang inaasahan niyang pangtustos na panggamot ng anak. Pero tulad ni Jean, di rin siya nakatanggap. Tagal mo magtatrabaho tapos wala ka lang ang makasot tulog sa gabiyan. Niyak. Hindi po ako nakipagtaas. Maris na lang po ako. Naisip ko kung makikipagtalog ba ako may kasama po ba nila ako. Kung magmamakaawa po ba ako tutulungan po ba nila ako. Hindi lang kasi wala naman silang magbibigay sa iyo na kompreso dahilan ba hindi ka nila pwedeng tulog, hindi ka pwedeng makisama sa nila, ganun po. Ang Small Business Wage Subsidy o SBWS ay programa ng gobyerno na magbibigay ng ayuda sa 3.4 milyong mga magagawa o empleyado na kabilang sa middle class. Ayon sa datos ng Department of Finance, mayroong 2.69 milyong magagawa ng small businesses o 80% pa lang ang nabigyan ng 5,000 to 8,000 pesos na ayuda mula sa SBWS dahil nga sa tigil trabaho na dulot ng COVID-19 pandemic. Naglaan ng 51 billion pesos allotted budget para sa SBWS. Lagpas na po ng 3 million yung na-accept sa program uh, at uh, automated po yung ating sistema. Gumamit po tayo ng cloud computing at iba pa pong mga online, um, online systems para po mas mabilis, mas efficient at adiretso po sa beneficiaryo yung ayuda. Ang mga kwalipikado sa SBWS ay mga small businesses na hindi kasama sa listahan ng BIR Large Taxpayer Service at mga negosyong napilitang magsara o tigil operation. Una po talagang nahihirapan ay yung mga maliliit na negosyo dahil manipis po ang kanilang cash flow. After weeks of not being able to operate, ang sweldo ng kanilang mga empleyado, itong mga small businesses, ay mabigat din sa, kanyan, sa budget ng isang maliit na negosyo. Ang mga empleyadong maaaring i-apply ng employer ay mga aktibong empleyado hanggang March 1, 2020 pero hindi nakatanggap ng sweldo ng dalawang linggo o higit pa dahil sa pansamantalang pagsara ng negosyo, maparegular, provisionary, regular seasonal, project-based fixed term man ito. Natapos na ang application nitong May 8, 2020, ngunit nagbigay naman ng palugit ang Department of Finance sa mga small business employers. Bilisan po natin ang ating pag-apply dahil po subject to the availability of funds po. We had to validate no all of the applications and while there were more applications than 3.4 million marami pong na na filter out dahil nga po hindi pala eligible uh, or uh, may kulang talaga sa mga dokumento na sila which is why we are allowing for uh, an extension for those who are almost compliant or almost complete in their application Ayon sa datos ng Social Security System o SSS, tinatayang mahigit 22 billion pesos na ayuda ang naipamahagi na sa mga empleyado for the first tranche. Dahil sa kakulangan ng dokumento, requirements at maling impormasyon na naisumite ng employer, ay nagkaroon ng return file o pagbabalik ng ayuda sa banko. Uh, marami pong application na pumasok, ngunit hindi po ma-process, hindi mabigyan ng passcode, sapagkat marami nga silang deficiencies doon sa requirements natin ng BIR. Pagdating naman po sa SSS, marami rin pong hindi nakasunod dahil unang-una kailangan po natin ng tax identification number. Pangalawa naman po, uh, yung kanilang SSS contributions, yung coverage nila under the SSS law, yun po ang naging problema natin. Ang mga empleyadong tuloy pa rin ang trabaho o yung mga work from home ay hindi kwalipikado sa SBWS. 
mas binibigyang pansin kasi yung mga tumigil dahil sa trabaho at nawala ng sweldo. Ito naman ang mga empleyadong hindi eligible para sa SBWS. Work from home employees o parte ng skeletal workforce ng kumpanya? Empleyadong nakalive with or without pay habang naka-ECQ? Mga nakakuha ng unemployment benefits due to COVID-19? At mga empleyadong may unsettled or in-process SSS final claims? Ang tanit po dyan, yung ating mga may maternity leave. Kasi ibig sabihin, pagka naka-maternity leave ka, may approval sa SSS, yun po ay parang kapalit sa seldo mo. Kaya hindi ka rin qualified na makatanggap ng SSS. Dagdag pa ng SSS, 16,000 pesos ang halagang matatanggap ng bawat manggagawa para sa dalawang buwan dahil sa pagpapatupad ng ECQ, sa pamamagitan ng identified banks at money remittances outlets. Kapalit nito ang mga kondisyon gaya ng hindi maaaring tanggalin sa trabaho ang empleyadong nakatanggap ng SBWS at hindi naman maaaring mag-resign ng empleyado during the ECQ period. 8,000 for the first tranche at saka 8,000 ulit sa second tranche. Ngayon kung isang SBWS beneficiary, ay nakatanggap na ng dole camp uh, subsidy, babawasin po namin iyon doon sa kanilang uh, second tranche na kung saan uh, walo libo na po ang matatanggap mula sa SBWS, babawasan po natin ang liman libo mula galing sa dole camp at uh, matitira na lang ang neto na tatlong libo. Dahil natapos ng application para sa SBWS, may mga alternatibo naman ng SSS para matulungan ng mga hindi nakatanggap ng SBWS. Sa mga susunod na linggo po ay tinatapos lang natin ang application ng SBWS, ibabalik na natin yung mga regular functionalities ng SSS. Number one, meron tayong salary loan online at ang pangalawa po, meron tayong ilo-launch na calamity loan assistance program. Samantala, gusto na lang ni Najin at Bridget na makabalik sa trabaho para matustusan ang kanilang pamilya. Sa panahon ng krisis, ngayon mas kakailanganin ng mga magagawang Pilipino ang insurance o tulong pinansyal mula sa buwan ng binabayarang kaltas sa sweldo, tulad ng SSS. Responsibilidad ng employer na masigurong nahuhulog ito bilang katiyakan at may mapagkunan sa ganitong hindi inaasaang sitwasyon. Ayaman na Sugadol, I stand for truth.